Ahoj studenti, v tomhle videu vám ukážu, jak vyslovit tu prokletou českou hlásku R. Ukážu vám tři strategie a celých deset typů, jak se k tomu postavit, jak tu hlásku vyslovit, jak trénovat. No a ty nejlepší si nechávám na závěr, tak se určitě dívejte až do konce. Nejdůležitější je si říct, že žádná strategie nefunguje takhle. Každá vyžaduje poctivou, tvrdou práci a drill. Bez toho to prostě nejde. Co je nejdůležitější, tak je správně umět vyslovit českou hlásku R. Takže žádné R nebo R nic takového je potřeba to umět jako to umí. Španělé rolling R R perro tak přesně takhle to zní česky. R R ruka Rákosí. Rum. Když už umíte R jako správný Čech, tak potom je potřeba začít trénovat R. Strategie číslo jedna. Vezměte hlásku R, vezměte další českou hlásku Š a spojte je dohromady. R, š. Rš. 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 Takhle to trénujte hodiny a hodiny a nakonec to z vás vypadne. Druhá strategie velice podobná, ale místo hlásky š se kombinuje R s hláskou Ž. Rž. 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 Pro někoho zase je vhodnější Ž, jako ve slově television. Television. Tam je ta správná znělost Ž. Rž. Rž. R. Strategie číslo 3 úplně jiná. Pojďme na to. Zase vezmeme hlásku R, ale našpulíme ústa asi takhle. R. A zašeptáme. R. R. Pomůže dát u toho zuby k sobě. Pro zvýšení úspěchu při trénování těchto strategií, tak si pojďme říct ještě 10 typů, jak to zlepšit. Typ číslo 1. Říkejte jedno slovo pořád dokola. Celý den. Vyberte si třeba slovo řeka, řeka, řeka a celý den se na to slovo soustřeďte a když vás nikdo nebude poslouchat, říkejte to nahlas. Řeka, 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 řeka. Typ číslo dvě. Trénujte s rodilým mluvčím. Ideálně si najdete u svého učitele třeba na italky. To je platforma, která spojuje učitele jazyků a studenty. No a české učitele najdete přes proklik níže, který je v description. Tip číslo 3. Nahrávejte se. Poslouchejte. A porovnávejte svoje ř s dalším ve stejném slově 
od rodilého mluvčího. Například slovo řeka, tak já říkám řeka, vy se nahrajte a pustíte si to. Je to stejné? Tak v tom případě jste u cíle. Gratuluju! Tip číslo čtyři. Někomu pomáhá dát tváře do pozice úsměvu. Dozadu. A takhle. Tři. 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 A takhle to trénovat. Někomu to pomáhá. Tip číslo pět. Přehánějte. Dejte tomu 150%. Ať si ta pusa na to vyslovování zvykne. No a když už to bude znít docela dobře, můžete ubrat. Tip číslo 6. Vyberte si slovo, které se pro vás vyslovuje jednodušejí, protože pro někoho je třeba snazší mít to ř na začátku, jako například ta řeka. Pro někoho je zase jednodušší to mít uprostřed slova, jako třeba dobře. Sedmý typ. Někomu při vyslovo... Vyslovo... vyslovování ř vyhovuje dívat se do stropu. Ř. Ř. Další osmý nebo kolikátý je to typ. Někomu vyhovuje spojit ř s nějakým jiným písmenem, s jinou hláskou, například br. Břicho. Lepší než řeka se mu vyslovuje břicho. Břicho. Hm? Devátý typ. Zase někomu vyhovuje, když to písmeno, když tu hlásku ř spojí s přídechem. H. Hř. Hř. Hříbek. Hříbek. Hříba. Hm? Zkuste. A poslední, desátý typ, velice zajímavý, někomu pomáhá při vyslovování ř mít čistá ústa. Například po umytí kartáčkem na zuby. Když si dá před cvičením kafe nebo cukr nebo nějakou jinou výraznou chuť, jde to potom prý hůř. Nevím, ale můžete to zkusit. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste třeba i finančně podpořit tvorbu na tomto kanálu, tak dole v description najdete link na můj PayPal. Každého příspěvku si hrozně moc vážím. Díky. Tak děkuji za sledování a uvidíme se třeba v tomhle videu. Určitě se na něj podívejte, nebudete litovat. Zatím, ahoj!